Hello students, we are going to talk about chemistry in the 11th standard chemistry. Periodic classification of elements in the chapter. We are going to talk about a very important topic. We are going to talk about three videos. We are going to talk about it. 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 We are going to repeat it. Let's start the class. Let's start the class. Let's start the class. Start the class. இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க வாட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எ பீரியாடிக் சிட்டி பீரியாடிக் ட்ரெண்டு அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்டாமிக் ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட் பீரியாடிக் டேபிள் போனோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சின்னதாகிட்டே போகும் சரியா ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும் அப்புறம் சின்ன சின்ன சின்னதாக ஆகிட்டே போகும் மேலேருந்து கீழே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் சின்னதுலேருந்து பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லைன்னா ரெகுலராக டிக்ரீஸ் ஆகணும் அதுக்கு பேர் தான் பீரியாடிக் ட்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் ரெகுலராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே வரும் ரெகுலர் இன்டர்வலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு பேர் தான் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது எதனால் வருது அப்படின்னா டியூ டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் அதனால தான் அந்த பீரியாடிக் வேரியேஷனே வருது இப்போ அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் பை ஒன்னா ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையும் பீரியாடிக் ட்ரெண்டு பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் அப்படின்றது இதில் மட்டும் கிடையாது ஃபிசிக்கல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே எலமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்கலாம் இது இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னா சைஸ் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா அயான்ஸாக மாற்ற மாறும் போது எவ்வளோ எனர்ஜி அதை எடுத்துக்குது இதுவும் அதே மாதிரி தான் அயான் தான் மாறும் நம்ம இந்த ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கும் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும் ஆனால் அஞ்சு சாப்டர் அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் இந்த கிளாஸில் அட்டாமிக் ரேடியஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அயனிசேஷன் என்தாலபி இல்லைன்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி இல்லைன்னா அயனிசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அது ஒன்றுத்துக்கே மூணு பேர் இருக்குது அப்புறம் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலபினா என்னென்னு படிக்க போகிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்னா என்னென்னு படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு டாப்பிக் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முடிஞ்சது இந்த பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் இது நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் இதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட தேவை ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ரேடியஸ் அப்படின்னாவே சைஸ் இப்போ சர்க்கிள் இருக்குது அது மிடில் இருந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஆட்டம்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படின்னாவே பேஸ்ட் ஆன் ஆட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் ஆட்டம்ஸ் தனியாகவே இருக்கிறது இல்லை எக்ஸப்ட் நோபல் கேசஸ் நோபல் கேசஸ் மட்டும்தான் அட்மாஸ்பியரில் தனியாக இருக்குது மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இருக்குது கம்பைன் ஆகி தான் இருக்குது நேச்சுரலாகவே தனித்தனியாக கிடையாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மாலிகூல்ஸில் இருந்து அட்டாமிக் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்தது அயனைசேஷன் எந்தாலுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த எலமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுக்கும் அது கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கிட்டேருந்து ஒரு எனர்ஜியை வாங்கிக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லணும் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தாலுமே அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிப்போம் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு நெகட்டிவ் ஆயானாக மாறிடும் ஏ மைனஸ் ஆனையான் மைனஸ் இப்படி மாறிச்சுன்னா அந்த சமயத்தில் எனர்ஜி அது கொடுக்கும் இது வந்து ரிவர்ஸ் இங்கே சொன்னேன் எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் அயனைசேஷன் என்தாலபி ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுவோம் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் எனர்ஜி அது கொடுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த எனர்ஜிக்கு பேர் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலபி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எலமெண்ட்டில் கிடையாது இன்னியம் மாலிக்குள்ள அது நம்ம லாஸ்ட்டாக ஸ்டடி பண்ணுவோம் வி வில் டிஸ்கஸ் வெரி டீப்லி அபவுட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் ரேடியஸ் அலோன் இன் திஸ் கிளாஸ் ரேடியஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸும் இருக்குது
and outer most shell containing valence electron idu vandu general statement idu vandu general statement central nucleus irukku nucleus oda outer la pathina electrons irukum kadasiya irukadala electron adukku per valence electron na erkane ungalku discuss pannirukada pathi in the distance kadasiya irukra valence electron ku nucleus oda center ku ulla distance ku per dhaan nam enna nu solrom appadina atomic radius appdin solrom idu thaniya irundadana atomic radius solalam ஆனால் இங்கே சேர்ந்து தான் இருக்குது இதுலேருந்து ரேடியஸ் என்ன போகணும் அப்படின்னா தனியாக பிரித்து கொண்டு வரணும் இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் ஸோ ரெண்டு ரேடியஸ் சேர்ந்துருக்கு இது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு நியூக்ளியஸுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் பிட்வீன் தி டூ ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன யூஸ்வலாக யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதை வந்து ச நம்ம பெரிய மெஷர்மெண்ட் பெருசாக லென்த்தாக மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் பிக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட யூனிட் அட்டாமிக் ரேடியஸோட யூனிட் இது தான் இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் த ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் தனியாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்துக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மெஷர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நோபல் கேசஸ் எல்லாம் தனியாக தான் இருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே நோபல் கேசஸ்னா ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான்லாம் இருக்குல்ல இது எப்பவுமே தனியாக தான் இருக்கும் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் இதெல்லாம் இதுக்கு ரேடியஸ் நம்மளால மெஷர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இன் ஆர்டர் டு மெஷர் த ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் அந்த இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் யூஸ்டு அதுதான் நான் சொன்னேன் ரெண்டு நியூக்ளியஸுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ தான் இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் கோவலன் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா மெட்டாலிக் ரேடியஸ்னு சொல்லுவாங்க மெட்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மெட்டாலிக் ரேடியஸ் கோவலன் டு கிறிஸ்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கோவலன் ரேடியஸ் கோவலன் ரேடியஸ்னா அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் டூ ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் லிங்க்டு பை ஏ சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜனும் இன்னொரு ஹைட்ரஜனும் பாண்ட் ஆயிருக்கு இது ஒரு ஹைட்ரஜன் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் திரும்ப படிக்கிறோம் நான் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் சில டாபிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் சொல்லிட்டு அதில் ஒரு டைப் தான் கோவலன்ட் பாண்ட் ஸோ கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் ரெண்டுமே ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து பாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோவலன் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கால்டு கோவலன் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் நான் ஆஸ் கோவலன் பாண்ட் சொல்லணும் இது இதுக்கு இந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கு பேர் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவலன்ட் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் கோவலன் ரேடியஸ் அவ்வளோதான் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த இன்டர் நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் டூ ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இது வந்து ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுப்பேன் அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இன்டர்நெட்ல டிஸ்டன்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பை யூசிங் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர் மூலிமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இன்டர்நெட்லேயர் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் மெஷர்டு பை த ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய விஷயத்த நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் கிறிஸ்டல்ஸோட ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணுறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க எதை யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட்லேயர் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் குளோரினுடைய இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சிஎல் ஆட்டம் இருக்குல்ல ரெண்டு சிஎல் ஆட்டம் அதனுடைய இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சிஎல் அண்ட் சிஎல் அப்படின்னு படிக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஒன் நைன்டி எயிட் பிக்கோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் சிஎல் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் சிஎல் இது ஒரு சிஎல் இது ஒரு சிஎல் ஸோ ரெண்டு
கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்றது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இது எல்லாமே கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் இருக்கு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ்னா என்ன ஓவர் லேப்பிங்னா என்ன இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் ஓவர் லேப்பிங் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு ஆர்பிட்டாலும் இன்னொரு ஆர்பிட்டாலும் கம்பைன் ஆகுது இது நீங்கள் கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்பிட்டில் நல்லா லேர்ன் பண்ணுவீங்க வாட் இஸ் ஓவர் லேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஆர்பிட்டாலும் இன்னொரு ஆர்பிட்டாலும் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஓவர் லேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைனா ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் வால்யூம் டூவில் நல்லா டீப்பாக லேர்ன் பண்ணலாம் இங்கே கோவலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் போது ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுதான் இங்கே நான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு த கோவலண்ட் ரேடியஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஷார்ட்டர் தென் ஆக்சுவல் அட்டாமிக் ரேடியஸ் நாம் மெஷர் பண்ணுறது ஒரு ரேடியஸ் ஆனால் இதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் பாயிண்ட் கூட இருக்கலாம் மேபி பிட்வீன் சிஎல் அண்ட் சிஎல் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் குளோரினும் கம்மியாக தான் வரும் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஃபார் கோவலண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் இந்த கோவலண்ட் மாலிகூல்ஸுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுறதை விட எப்போவுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷனில் கூட வரலாம் சரியா நவ் லெட்ஸ் மூ டு நான் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் நான் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் இருக்கும் நான் சொன்னல முதல்லே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சுசிஎலும் சேர்ந்துருக்கு ஹெச்சுசிஎல் இது நான் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் முன்னே பார்த்தது ஹோமோ நியூக்ளியர் ஹோமோனா ரெண்டுமே சேம் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹோமோ நியூக்ளியர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் சிஎல் இருக்குது ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் சொல்லணும் இதுக்கு எப்படி ஃபார்மா எழுதுறது அது ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஷூ மேக்கன் அண்ட் ஸ்டீவன் ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் இருக்குல்ல ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு எக்ஸ்ஏ மைனஸ் எக்ஸ்பி இங்கே எக்ஸ்ஏ எக்ஸ்பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடைசியாக படிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றது எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் இது இருக்குது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அது நம்ம லாஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் டாபிக் அது தான் அப்போ உங்களுக்கு நான் டீப்பாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நவ் லெட் எஸ் ரைட் வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் வி ஆர் யூஸ் இன் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இவங்க சொன்ன இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் ஏ அண்ட் பி அப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ ரேடியஸ் ஆஃப் பி இது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ரேடியஸ்ன்னு சொன்னால் யூனிட் எப்போவுமே அம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் தான் அதை எப்போவுமே மறந்துடக்கூடாது ஸோ அதை தான் வேறுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வரிசையாக எழுதணும் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஏ அப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் பி எல்லாமே ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்ல இருக்கணும் எக்ஸ்ஏனா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஆட்டம் ஏன்னு சொல்லணும் அடுத்து எக்ஸ்பின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஆட்டம் பின்னு சொல்லணும் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் அது எக்ஸ்ஏஓ எக்ஸ்பிஓ ஏதாவது ஒன்றுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கிரேட்டராக இருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி இது இந்த கண்டிஷனை ஒவே பண்ணால் தான் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது கோவலண்ட் மாலிகூல்ஸாக மாறிடும் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் அ கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் எஸ் கேல்குலேட் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹெச்சிஎல் இஸ் கிவன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணலாம் நமக்கு குளோரினுடைய ரேடியஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆரம்பத்தில் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் அதை யூஸ் பண்ணி இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி க ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருவாங்க குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதை ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் சிஎல் இது ஒரு ஆட்டம் இது இன்னொரு ஆட்டம் இது ஹைட்ரஜன் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது சிஎல் இந்த இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரேடியஸ் ஆஃப் சிஎல் ஏற்கனவே தெரியும் பாயிண்ட் நைன் நைன் இது நம்ம ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய வேல்யூ அப்புறம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சிஎல் வந்து த்ரீ 
சியூ அண்டு சியூ காப்பர் அண்டு காப்பர் அதை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அட்ஜஸ்டன்ட் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் இதுதான் நம்ம டெக்ஸ்டபிள் கொடுக்க டெஃபினேஷன் ஸோ இதுதான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது போன வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ கேட்டாங்க அப்படின்னா மார்ச் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் பப்ளிக் எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளம் இங்கே காப்பர் ஆட்டம்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம் ஸ்ட்ராங் யூனிட் இதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது மெட்டல்ஸ்க்கு ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இதனுடைய கண்டினியூட்டி அதாவது பீரியாடிக் வேரியேஷன்ஸ் ஒன் டாபிக் இருக்குது அதாவது பீரியாடிக் ட்ரெண்டுன்னு சொன்ன இல்லையா எப்படி வந்து சைஸ் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போக போக பெருசாக இருக்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாகிடும் அதேமாதிரி மேலேருந்து கீழே போனீங்க அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கிறது இருக்க இருக்க அப்படியே பெருசாகிட்டே போகும் இந்த சைஸ் எப்படி வேரியேஷன் வருது எதனால் வருது இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப கிளியராக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் யூ வில் கெட் ஆல் த ஆன்சர்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க் யூ சில்ட்ரன் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்